Est-ce que vous avez déjà vu ces images effrayantes À chaque regard sur ces dernières, tous ceux atteints de tripophobie sont sur le bord du malaise. Mais qui a pu créer de telles œuvres Il faut être bien barré quand même. Eh bien, il faut se dire une chose, ces dernières ont été créées de manière complètement numérique. Aucun humain n'est intervenu dans la transformation de l'image de base en cette chose-là. Mais... Est-ce que cette technologie ne sert qu'à hanter vos cauchemars Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va parler d'images créées grâce à des algorithmes. Vous en avez sûrement vu passer plein sur Twitter récemment avec Wombo.art qui crée des tableaux très fidèles avec comme seule information quelques mots-clés. Avec ça, on pouvait donc en créer pour tout et n'importe quoi et en vrai, certains avaient une sacrée gueule. Je vous laisse essayer de deviner ce que représentent tous ceux que je mets actuellement à l'écran dans les commentaires juste en dessous et bonne chance pour réussir à trouver le dernier. Avec tout ça, on a vraiment l'impression d'être transformé vers un autre monde, d'être en plein trip. Et vous savez ce qui permet aussi d'être transporté vers un autre monde Eh bien, VPN comme CyberGhost VPN qui ont eu la gentillesse de sponsoriser cette vidéo. Enfin, quand je dis un autre monde, n'exagérons pas, mais un autre pays, c'est déjà pas mal. Et dans pas moins de 90 pays différents grâce aux 7500 serveurs répartis dans ces derniers. En faisant ça, il sera possible d'être anonyme à l'aide du réseau privé virtuel masquant votre IP, chiffrant vos données et redirigeant l'intérêt intégralité du trafic via ce dernier. Fini aussi les restrictions par pays pour toutes les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Vous voulez voir quelque chose qui n'est accessible que depuis les états unis Eh bien paf, vous vous connectez à un serveur situé là-bas et le tour est joué, et ça en seulement quelques secondes. Vu que l'application est disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et même sur les consoles de jeux, on peut même contourner les restrictions sur sa Nintendo Switch, si c'est pas beau. Avec le lien en description, vous pouvez rejoindre les 38 millions d'utilisateurs heureux d'utiliser CyberGhost et vous pouvez d'ailleurs profiter d'une offre de moins 85% sur l'abonnement ce qui le fait revenir à 1,84 euros par mois et sans compter les 4 mois qui vous sont offerts c'est satisfait remboursé sur les 45 jours suivant l'achat donc il n'y a vraiment pas de risque à tester le VPN et à s'envoler vers d'autres contrées grâce à ce dernier en tout cas numériquement mais gardons encore un peu les pieds sur terre pour le moment mais comment sont créées ces images et bien grâce principalement à une technologie le Deep Neural Network tout commence avec le machine learning pour faire simple machine learning c'est simplement un apprentissage automatique imaginons qu'on ait une liste contenant des informations sur des milliers de personnes décédées est ce qu'ils avaient des problèmes de cœur, une bonne alimentation est ce qu'ils fumaient est ce qu'ils buvaient est ce que bah, ils avaient aussi des activités à risque etc etc et enfin son âge à sa mort et eh bien le programme va être capable d'analyser tout ça et d'en tirer quelques corrélations il va pouvoir attribuer un poids à chacune de ces informations et grâce à ça on va pouvoir par la suite lui donner des informations sur des personnes vivantes il saura nous donner une estimation de leur espérance de vie. Bien sûr, on peut essayer de faire tout ça nous-mêmes. Hein. On peut par exemple essayer d'estimer de combien le fait de fumer réduit notre espérance de vie. Faire pareil avec tous les autres critères dont on vient de parler et ensuite combiner tout ça. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. En effet, hein, même si on arrivait à déterminer assez précisément l'effet de chaque critère indépendamment une fois combiné, le résultat serait sûrement bien différent. L'avantage du machine learning, c'est qu'il va faire ça pour vous directement. Seulement voilà, hein, le problème du machine learning basique, c'est qu'il a besoin de donner extrêmement précise pour fonctionner. Imaginons qu'on ait des milliers de photos de chats et qu'on veuille en connaître la race. Et bien pour faire ça avec du machine learning, ça serait à nous d'extraire directement les données des photos. Par exemple, la taille du chat, sa couleur, le type de motif de ses poils. Bref, je suis pas un expert en chat, hein, mais je sais que ce serait quand même assez laborieux. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de juste rentrer toutes ces photos dans un programme et qu'il le fasse lui-même et qu'il nous sorte la réponse tout seul Et bien ça existe, mais à un détail près. Là, il nous manque une étape cruciale, l'apprentissage. Ce qu'on a fait dans l'exemple précédent en donnant au programme bah, la liste de personnes dont on connaissait déjà la durée de vie, et eh bien ici aussi, il va falloir donner au programme des exemples de ce que l'on recherche exactement. Il va en falloir beaucoup. Parce que oui, même si le programme était capable de voir que ce chat-là ressemble à celui-là, comment est-ce qu'il est censé savoir que l'on veut les trier par race et pas par couleur de poil ou bien même en fonction de ce qu'il y a d'autre sur la photo On va donc donner au modèle une collection de photos avec à chaque fois une seule et unique information, la race du chat. Le modèle va utiliser ces données afin de s'entraîner à reconnaître ce qu'on recherche et en fait pour être précis on va lui donner qu'une partie des données pour faire ça l'intérêt c'est qu'on pourra ensuite utiliser le reste des données que le modèle n'a donc absolument jamais vu afin de le tester parce que oui si on lui donne toutes les données d'un coup comment on fait pour vérifier qu'il est efficace sur des images qu'il n'a jamais vues bref on comprend bien que le deep learning a de gros avantages en particulier le fait qu'il peut plus ou moins tout avaler sans préparation de notre côté des données mais alors est ce que ce serait la solution miracle et eh bien pas vraiment Comme 
dans beaucoup de domaines, il n'y a pas vraiment de solution ultime. Oui, le deep learning a de gros avantages, mais il a aussi de gros inconvénients qui découlent de sa grande complexité. Il a par exemple besoin de beaucoup plus de données pour son apprentissage et il demande énormément plus de ressources pour fonctionner. C'est pourquoi dans certains cas, le machine learning basique lui sera réellement préférable. Mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça nous aide pas vraiment à dessiner. Pourtant, tout ça a bien son importance et vous allez très vite le comprendre. On va donc avoir besoin d'un modèle capable de générer une image. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici car c'est franchement pas mon domaine. Mais voilà, le modèle nous génère une image grâce à un apprentissage qui lui permet déjà de pas mal orienter le résultat. On récupère cette image, on la file à un modèle de deep learning similaire à celui pour les chats de tout à l'heure dont on vient de parler. Sauf que celui-là, il a été entraîné pour dire si une image est convaincante ou pas d'un point de vue réalisme. Si l'image n'est pas jugée assez réaliste, hop, poubelle et on recommence jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui passe la sélection. C'est ce qu'on appelle des réseaux antagonistes génératifs. Et qu'est-ce que ça donne Eh bien, je vous laisse me dire tout ça en me disant ce que vous pensez de cette jeune femme. Franchement, on dirait une vraie photo, parce que pourtant, elle n'existe pas. Et oui, vous êtes au point de trouver une fille qui n'existe pas attirante. Désolé les gars. En réalité, si on fait un peu attention, on peut voir quelques détails bizarres, comme sur une de ses dents du bas. Mais en disant ça, bah, j'en parle comme si c'était vraiment une réelle personne. Et donc oui, au début, on se marrait pas mal à faire des dessins tout moches et qui font vraiment peur, et à générer des visages aussi de personnes qui n'existent pas. Mais est-ce la seule utilité de cette technologie Eh bien non, parce qu'il y a évidemment de réels cas pratiques. Par exemple, le site This Cat Doesn't Exist permet de générer des photos de chats qui n'existent pas. Franchement, on vit quand même à une époque formidable avec des outils trop bien, vous ne trouvez pas Bon, plus sérieusement, on a tous une photo qu'on adore, mais avec un élément qui gâche la scène. Que ce soit un objet ou une personne, hein, je juge pas. Alors oui, il est toujours possible d'éditer ça avec du Photoshop, de découper, de derrière remettre le bon fond pour que ça colle, mais c'est un travail assez pénible et qui surtout demande quelques compétences. De nos jours, des sociétés comme Nvidia proposent des services comme l'Imagine Painting, qui permet de supprimer ce que vous voulez d'une image juste en lui indiquant bah, ce que vous voulez jarter. Et derrière, tout le boulot sera fait pour bien remplacer ça pour que ce soit le plus naturel et homogène possible. C'est juste de la magie noire à ce stade. Mais ce n'est rien par rapport à Paint Me a Picture, toujours de chez eux. Ici, il vous suffira de taper des mots pour qu'une image soit générée grâce à ces derniers et le résultat est réellement bluffant. Il y a même moyen de faire un vieux dessin vraiment dégueu sur Paint et paf, le logiciel va derrière vous créer une réelle image avec les informations que vous lui avez données. Et surtout avec tout ce qu'il sait grâce aux connaissances qu'il a pu apprendre grâce à tout ce qu'on a vu plus tôt. Et en vrai, il y en a plein d'autres. Hein. Nvidia a carrément un site bac à sable avec plein d'expérimentations autour du machine learning et du deep learning. Genre, vous avez besoin d'aide pour créer votre prochain son Eh bien, demandez directement à l'Iris Studio de le faire pour vous, en lui donnant juste eh bien, des thématiques. Si ça se trouve, les artistes le font déjà depuis des décennies et on ne le sait même pas. Franchement, ça me briserait le cœur hein, que Time Time soit écrit de cette manière. Hein. Même si au vu du sens des paroles, bah, ça ferait sens justement. On peut aussi parler des algorithmes utilisés pour améliorer la qualité d'une image, capable de supprimer le grain ou même d'augmenter la résolution. De telles technologies sont régulièrement utilisées dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, pour remettre à jour les textures d'un vieux jeu ou même carrément en direct pendant votre partie avec le DLSS, qui, je le rappelle, signifie Deep Learning Super Sampling, comme quoi tout était lié. Son but est bien de permettre d'améliorer le rendu d'une image de moyenne résolution. Votre carte graphique génère donc une image en moyenne définition et le DLSS se charge de transformer cette image afin qu'elle ait l'air de bien meilleure qualité. Oui, cette opération utilise forcément des ressources, mais nettement moins que ce qui aurait été nécessaire pour faire un rendu directement en haute définition. Résultat, on gagne en FPS. Rien que ces quelques cas d'utilisation sont vraiment fous, mais on peut imaginer tout un monde grâce au deep learning. Avoir des plans d'une maison détaillée et à votre contenance en donnant juste quelques infos sommaires à un programme ou même bah, directement à un assistant personnel capable de vous aider à faire la part des choses entre ce qui est bien ou mal dans une situation. Et je dis pas ça au pif, hein, car actuellement il y a des recherches pour utiliser des algorithmes utilisant ce genre de technologie au tribunal, même si plus axé machine learning pour le moment. On appelle même ça de la justice prédictive et en tout début de cette année 2022, le développement d'un algorithme lié à l'aide à la décision vient d'être validé par le Conseil d'État carrément. Bon, je vous avoue, je viens d'ouvrir la boîte de Pandore en parlant de ça, et je vais la refarmer instantanément car c'est un sujet beaucoup trop complexe avec un axe beaucoup plus droit que numérique et la vidéo doit quand même toucher à son terme à un moment. Hein. Ah, c'est dommage, hein. plus sérieusement, ça pourrait être un sujet intéressant, celui des ordinateurs jugeant l'homme. Mais clairement, je vais pas m'aventurer là-dessus comme ça à l'arrache. On verra peut-être plus tard. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de technologie par le passé Est-ce que vous avez une photo, par exemple, de vous et une ex que vous avez pu récupérer grâce à la puissance de la science Eh bien, n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires juste en dessous. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, 
bah vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour qui fait toujours plaisir et qui sait, peut-être qu'il y aura une partie de plus vite si vous en mettez un, sait-on jamais. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui se demandent comment créer leur prochain NFT, car bah peut-être que ça peut se faire un simple claquement de doigts grâce à tout ça. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut